Hallo. Ich bin die Moni. Und ich bin der Ingo. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei unserem Campingplatz hier am Waldsee in unserem bescheidenen Reich. Und wenn ihr wollt, führen wir euch ein bisschen rum. Also hier sind wir jetzt im Vorzelt. Das ist unser, unser Lounge-Bereich, wie soll man es nennen, mit Fernsehschauen, wenn wir mal schauen. Wir haben mal ein großes Haus, unsere Familie hat da gewohnt und es war zu seiner Zeit mal echt gut, aber irgendwann war es nicht so groß. Dann haben wir gesagt, wir müssen uns verändern, haben das dann verkauft und sind in ein Penthouse nach Schwäbisch Hall gezogen. Und da haben wir auch dann sieben Jahre gewohnt und dann haben wir irgendwie gemerkt, das taugt uns auch nicht mehr. Und weil wir halt schon immer Camper waren, haben wir gesagt, okay, lass uns das vom Campingplatz ziehen. Es sind schon viele Sachen, die sich verändert haben, die wir zwar kannten, weil wir Camper sind. Aber also uns hat es, glaube ich, wieder noch viel, viel näher gebracht, weil wir uns viel, viel mehr miteinander auseinandersetzen. Und natürlich haben wir jetzt viel, viel weniger Platz. Wir haben uns von vielem getrennt, weil wir gesagt haben, alles, was wir ein Jahr lang nicht in der Hand gehabt haben, brauchst du sowieso nicht mehr. Und da war ziemlich viel dabei. Wir haben uns nichts neu gekauft, sonst haben wir alles aus dem Penthouse übernommen und, und komischerweise hat auch alles gepasst. Das, die Kommode zum Beispiel, da haben wir links und rechts Steckdosen hingemacht und schiebt es da rein. Und da, da, da ist jetzt genau links und rechts noch ein Zentimeter, als ob, als ob es so sein hat müssen. Was mir wichtig war, fand ich jetzt zum Beispiel die Konsole, die finde ich einfach schön. Oder der Tisch zum Beispiel. Also wenn du das jetzt bräuchtest, machen wir einfach so. Ich habe ein riesiges Schuhregal gehabt. Und da habe ich wirklich tief durchgeatmet und habe gesagt, okay, nee, brauche ich wirklich nicht, ziehe ich nicht mehr ein. Das ist mein, eigentlich mein Herzstück von diesem ganzen Ding. Da bin ich auch echt froh drüber. Ja, das ist der Kleiderschrank. Man muss jetzt, diese Seite ist Ingo. Das ist unser alter Schrank, der hat auch echt reinpasst wie die Faust aufs Auge. Und diese Seite ist meine. Da haben wir uns auch lange Gedanken gemacht, wie regeln wir es. Und ich finde es da mit der Aufhängerei ganz cool. Im Winter werde ich noch mal die Hälfte rausschmeißen, weil ich jetzt mich jetzt auch beobachtet habe, was ich trage und was ich nicht trage. Und die Hälfte trage ich sowieso nicht. Wir haben dann schon überlegt, weil es vom Wohnraum wieder Platz nimmt. Aber für uns ist es genau richtig, weil wir brauche den Wohnraum eigentlich gar nicht so, weil ich habe einmal einen Spruch gesagt, der schon auch, du kannst deinen Bobbys nur auf einem Platz setzen und so ist es auch. Du brauchst nicht 10.000 Stühle und Sofas und was weiß ich, sitzt ja eh immer auf deinem Lieblings Lieblingsplatz. Auf was ich nicht verzichten wollt, ist natürlich mein, mein, mein Fernseher, meine Dolby Surround Anlage, meine Playstation habe ich da. Ab und zu zocke ich mal ein bisschen, wenn meine Frau noch schaffen tut und ich alleine zu Hause bin. Da ich ein Whisky-Liebhaber bin, durfte natürlich meine kleine Whisky-Bar auch nicht fehlen. Das ist unser Esstisch. Also da sind wir dann normalerweise zum Abendessen, Mittagessen oder zum Frühstück, wenn es draußen kalt ist. Ich habe ein Friseurgeschäft in Schwäbisch Hall. Meine Kundinnen, die haben alle gesagt, sind sie wahnsinnig, ist ihnen das Geld ausgegangen, um Gottes Willen. Die erste Frage ist immer, und was macht ihr im Winter? Es ist doch kalt. Ich sage immer, ich mache es wie ihr, ich drehe die Heizung auf. Also als wir das entschieden haben, ging es uns gar nicht um den finanziellen Vorteil. Wobei jetzt, so wie sich die ganze Geschichte entwickelt und auch, aber man muss sagen, im Friseurgeschäft, Corona, vier Monate zu, sind wir jetzt natürlich froh, dass unser Kostenfaktor sich um einiges verringert hat. Ich meine, das, das Ding, was wir jetzt da gekauft haben, das ist ja auch äh, kein kostengünstiges Projekt gewesen. Das größte Vorurteil haben wir unserer Tochter nehmen müssen, weil wo die gehört hat, unsere große Tochter, dass wir vom Campingplatz ziehen. Ich glaube, das wird sogar assig. Irgendwie. Ja, ja. Ja, ja. Ist, ist der Gefall? Ist der Gefall? Ist der und dann, und, dann, und dann hat sie das Ding gesehen und, und, und dann war sie also, also echt begeistert und, und, und die ist jetzt relativ oft da, weil sie also total gut quält hier. 
Wir haben zwei Töchter, die Carla, die hat jetzt neben uns noch einen Platz dazu gemietet. Die hat einen umgebauten Bus in Fort Transit. Und die Jula, die die Vorurteile gehabt hat, die kommt halt, wenn sie kann, uns besuchen und wohnt dann immer im Wohnmobil. Das ist quasi der ihr Ferienhaus. Was hier an dem, an dem Vorzelt hier auch noch optimal ist und gut gelöst ist, ist, dass wir hier das große Fenster haben. Und das kann man hier aufmachen. Und die andere Tür könnte man theoretisch auch noch aufmachen. Dann hat man jetzt, wenn man hier so durchschaut, quasi vom Wohnwagen durchs Vorzelt auf die Terrasse einen, einen wunderschönen Blick. Und es ist so toll offen. Also das liebe mir auch im Sommer. Also im, im Prinzip ist das hier eine, eine 6 cm Wand. Und dann hat er jetzt einfach hier noch ein Brett reingemacht, die außenrum isoliert, dass hier auch keine Kältebrücke entsteht. Und hier ist einfach so ein Moosgummi. Ist hermetisch abgeriegelt eigentlich. Also da zieht nichts. Das ist wunderbar. Also im Winter top. Ich habe mir jetzt eine, eine Wärmepumpe gekauft. Das ist so ein Truhengerät, das hängt dann an der Wand. Und da draußen im Eck steht dann der Lüfter. Kann man halt dann permanent reinblasen mit 22, 23 Grad im Winter. Und im Sommer kannst du natürlich damit kühlen. Das ist eine Klimaanlage dann. Und wenn du dann hier entlang gehst, gehst du quasi in den Wohnwagen. Also jetzt sind wir im Wohnwagen. Und das ist auch noch mal so ein Lounge-Bereich, wo wir ganz toll fanden, weil dieser Wohnwagen neu konzipiert ist, der hat keinen Esstisch. Also im Prinzip soll das der Esstisch sein, aber ich könnte hier nicht sitzen. Man kann ihn zwar hier hoch machen und da sollen wir uns essen. Und für uns war das eh klar, dass es nie der Esstisch sein kann, weil wir ja da draußen unseren Esstisch haben. Er ist, er ist sehr innovativ und geschickt. Muss man hier ein bisschen ziehen und dann kann man, kann man einfach wieder runterdrücken. Das sind die Lichtfenster, dass man einfach Tageslicht bekommt. Ich habe ein Dach über den Wohnwagen, weil ich einfach wollte, dass der nicht eine Naturgesetze ausgesetzt ist. Und ich wollte auch nicht die Schneelast, falls wir mal Schnee haben, auf dem Auto haben. Im Sommer habe ich hier einen Wasseranschluss. Die machen aber im Oktober, November, wenn es anfängt kalt zu werden, drehen die hier die, die Wasserhähne zu. Das heißt für mich, dass ich dann mit der Gießkanne loslaufen muss und meinen Tank, den ich da hinten im, im, unter dem Bett habe, füllen muss. Da passen 70 Liter rein. Das hält, das hält uns, weil wir ja wirklich nur Zähne putzen hier drin und, und, und uns waschen. Das Gesicht oder, oder vielleicht mal das was gehen. entnehmen. Das hält mir so eine Woche lang oder sowas. Und dann muss ich wieder lostigern und, und das Ding wieder voll machen. Und dann hast du halt dann hier quasi die Küche. Das finde ich auch ganz schön. Das sind diese ganzen Schiebetüre. Da ist dann Kühlschrank, Gefriere. Dann hier die ganze Küchenschubladen, das ist auch ganz modern gemacht, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Hier hast du noch einen Herd, da kochen wir meistens aber nicht, weil wir draußen kochen. Der Kühlschrank zum Beispiel, der, du kannst jetzt so machen oder du kannst so machen. Also ist, wenn du zu, zwe oh, zu zweit stehst, ist es immer ganz geschickt, wenn der einer am Weg steht. Das ist also richtig genial. Für mich ist ja immer so, der Ingo ist, wenn der wo steht, sieht man mich ja nicht, der ist immer so groß. Dann geht es weiter hier ins Backofen. <lacht> Im Backofen haben wir unsere Klopapierrolle. <lacht> aber wir backen auch da drin. Also da geht tatsächlich gut. Aber du musst ja immer ein bisschen praktisch veranlagt sein, dass du sagst, okay, jetzt sitze ich da und habe kein Klopapier mehr geschickt im Backofen. <lacht> hier ist das Bad. Du könntest alles in diesem Bad nutzen. Bei uns ist die Dusche auch ein bisschen so eine Ecke, wo ich dann mein Glätteisen und sonst irgendwas verstau, weil wir die Dusche einfach nicht benutzen. Es gibt ein Duschhaus, ich gehe ins Duschhaus. Also für mich ist es total toll. Ich stehe auf, ziehe meinen Kuschelbademantel an, habe so kuschelwarme Schuhe und gehe dann da raus. Und es ist geschwind ganz kalt, aber bis ich das merke, bin ich schon im total warmen Duschhaus. Und dann, ähm, wenn du rausgehst wieder, bist du frisch geduscht, frisch geföhnt. Das mache ich alles unten. Und gehst dann wieder in die Kälte raus. Das ist gut. Das ist unser Schlafzimmer, unser Kuschelbett. Also da liegt man wirklich, wirklich gut. Dann haben wir hier auch wieder so ein Oberlicht. Also wir sagen immer, hier haben die Wände Ohren. Du kriegst alles mit. Alles, wirklich alles. Und da sind wir ganz froh, dass wir auf der 
der Seite unser Nachbar das Vorzelt ist, auf der Seite unser Nachbar das Wohnmobil. Also da sind wir dann ganz gut ein bisschen abgeschottet. Jetzt haben wir innen alles gesehen, dann gehen wir mal raus. Ich würde euch gerne meinen Kochplatz zeigen. Du brauchst, wenn du auf dem Campingplatz wohnen möchtest mit Hauptwohnsitz, außerhalb eine Zelthautwand. Dass, wenn du verreist, dass du normalerweise die Tür mit dieser Zelthaut zumachen müsstest. Und hier sitzt man halt auch, wenn es regnet zum Beispiel. Da sitzt du da und es, es riecht nach Regen. Und also ich genieße es total. Also wenn viel Sonne ist, sitzt man meistens da unten, weil das schattiger ist. Das ist quasi mein drei herd Auf Gas zu kochen ist manchmal ganz schwierig. Also ich habe echt lernen müssen, weil der sehr, sehr heiß ist. Dann macht es und dann fängt es an. Und so kochst du. Da unten haben wir dann unsere Töpfe drin, alles was man so braucht, Pfannen, tralala, das kann man abschließen oder zumachen, dass da auch keine Also musst du zumachen, weil nachts kommen oft die Mäusle und so. Oder Ameisen oder was weiß ja. ich. Draußen wir haben wir hier eine Infrarotheizung für den Winter, die machen wir dann immer an. Und äh, kochen, also und schnippeln tun wir drin und kochen dann hier draußen eigentlich jeden Abend. Wenn du hier so stehst und kochst und dann kommen die Leute vorbei, der ganze Campingplatz sagt immer, was gab es gestern bei euch wieder, da riecht so gut. <lacht> Oder neulich abends haben wir gegrillt und die ganze Knoblauchzehe gegrillt. Und alle, boah, bei euch riecht es voll nach Knoblauch, ich komme gleich. <lacht> und das ist schon eine schöne, große Gemeinschaft, die doch jeder für sich sein eigenes hat. Und das ist echt, finde ich, gut. Und wenn es ganz gut passt, dann sagt man halt, komm mal drüber und dann trinken wir noch ein Gläschen Wein zusammen. Und da wir natürlich keine Spülmaschine haben, müssen wir das Handy tun. Und da gibt es hier auf dem Campingplatz ein Spülhaus. Und da gehen wir jetzt zusammen mit euch hin. Das ist jetzt die Spülküche. Und wir haben ja der Ingo die Spülmaschine. <lacht> der spült immer. Und ich will immer abtrocknen. Manchmal bringt das auch gleich gespült mit hoch. Und im Winter ist es eigentlich fast schön, gell? weil dann hast du wieder so das Gefühl, du gehst wieder aus deinem Wohn Wohnraum raus. Und da triffst du dann auch oft so die Leute, die auch hier mit wohnen. Dann hast du schon ein nettes Geschwätzle noch. Wir können noch ins Waschhaus gehen, wenn ihr wollt, wo wir duschen gehen morgens. Ist ja gleich um die Ecke. Du hast dann hier natürlich, das ist so der Eingang, da hast du dann die Chemietoilette, wo du deine Toilette entsorgst. So in der Regel alle drei, drei bis vier Tage muss ich das tun. Und dann gehen wir hier in die Dusche. Das ist jetzt quasi, das nennt man das Waschhaus. Das sind ja auch so kleine Waschkabinen, die nutze ich nicht. Ich gehe dann quasi immer hier hinten rum und da sind dann die, sind dann die Duschen. Wir haben ja noch den, den ganz großen Pool, unseren See. Da ist schon so, dass wenn Sommer ist und ich morgens im See baden gehe, ist es oft so, dass ich dann sage, ach, da brauche ich die Dusche gar nicht, gehe heute Abend sowieso wieder in den See baden. Und das ist unser See. Mit Strand. Kann man schön drum rumlaufen. Ist so eine gute Runde mit den Hunden, sage ich immer. Du hast ja immer Touristen um dich herum, immer gut gelaunte Menschen. Das ist eigentlich schon auch ein riesengroßer Vorteil. Und halt dieses Draußenleben, alles draußen machen, so wie zum Spülen gehen, zum Duschen gehen. Du bist immer in Aktion irgendwie. Das ist in vielen Köpfen drin bei den Menschen, sich zu verkleinern, downsizen. Aber irgendwie, entweder haben sie nicht den Mut dazu oder weiß ich nicht, an was es liegt. Der Trend ist, glaube ich, schon derjenige, sich zu minimalisieren. Also, schön, dass ihr da wart. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, klickt hier oder hier. Oder abonniert den Kanal. Ciao. Tschüss.